Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Channel Belight. In der letzten Folge haben wir mal wieder eines unserer Rätsel hier an der Tafel gelöst und haben herausgefunden, dass Patient 0 unser alter, äh, unsere Frau war und hat sich herausgestellt, dass sie auch schwanger war. Ich überspringe das jetzt alles. Wir gucken jetzt, dass wir die Mission schaffen, weil ich bin letzte Ende Folge, letzt, letzt, Ende letzter Folge bin ich leider gestorben. Ja, deswegen. Äh. Ja, gut. Und jetzt schauen wir, dass wir ohne Wenn und Aber die Mission machen. Es waren einfach so viele NAR-Soldaten. <lacht> Letzte Folge, deswegen bin ich gestorben. Und ich habe vergessen, mein Gewehr einzupacken. Gut, das habe ich auch so gut wie nie benutzt. Aber das habe ich leider verloren, weil ich gestorben bin. Machen wir was anderes. Was war jetzt drin? Kacke, keine Ahnung. Brennbare Teile. Okay, Sashko. I'm in position. You should find a place, no problem. It's in a one-way story building on the perimeter of the Muscawai. I think I know where it is. Das ist einfach ein Typ jetzt. Und jetzt sind neue Sachen zum Aufdecken, alles klar. Letzte Folge war das nicht da zum Sammeln. Das sind wahrscheinlich einfach die Typen, die ich jetzt finden muss, hä? Warum echt jetzt? Ah, wie lang? Einfach rennen. Einfach rennen. Wir uns nicht von den Soldaten decken lassen. Ist das jetzt der Typ oder was anderes? Das ist halt jetzt die Frage. In der letzte Folge waren hier drei Typen auf der Tafel, äh, auf dem Ding eingezeichnet. Und ja, es ist der Typ. Welcome, welcome. Fancy some trading? Äh... Uh. Den haben wir schon mal getroffen. Tausche Ausrüstung. Gegen eine einfache Rüstung. Zurück. Tschüssi. Das heißt, es sind alles Typen. Der hier ist sogar auf dem Weg, also nehmen wir den mal mit. Naja. Falls ich mir gerade stelle, ist das Bild von letzter Folge noch. Ähm. Eingesammelt. Ich glaube, es war das hier, oder? Das sind zwei Soldaten jetzt. Alles klar. Alter. Hier sind gerade sehr viele Fliegen, die mich gerade nerven. Alter, komm. 
Das waren zwei Essensdinger nur. Ja. Der hier. Da oben. Okay, schauen wir mal. Das heißt, die bleiben eingesammelt, oder wie? Ja, bleiben eingesammelt. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht, wäre ich nicht hier hingegangen. Ich gehe mal in den Busch hier. An den kann ich bestimmt jetzt nicht einfach so vorbeilaufen. Den lasse ich auch leben. Okay, gehst du auch wieder weg. Und ja, es ist der Typ da hinten. Warum ist der schon wieder weg gewesen? Alter, what the fuck? Wieso geht der so nah vorbei? Stop right there, you're I yeah. Das heißt, ich habe ich auch schon gelesen. Ja, das, die, die, die Dokumente spare ich jetzt also. Okay. Äh, wieder nach oben zu den Sprengsätzen. Äh. Aber alles klar. So, ich weiß, was hier zu tun ist. Die Leute, die, die letzte Folge gesehen haben, wissen auch, was hier ist. Deswegen überspringe ich alles. Und zwar wurde der Sprengsatz von den Ratten ähm, benutzt. Oder der Sprengsatz geklaut. Und jetzt sagt er uns, äh, mit dem Sprengsatz, mit dem Zünder alles zünden oder nicht. Und ich zünde es jetzt nicht. Denn das wird Olga gefallen, es wird ihm aber nicht gefallen, aber wir sind mit Olga schlechter dran als mit ihm. Und jetzt suchen wir nach, äh, nach den Chemikalien, mit dem man wieder Sprengsätze bauen kann. So. Es sind so viele NAR-Soldaten hier. Das ist echt nicht mehr lustig. Das ist gar nicht lustig, wie viele von diesen Soldaten hier sind. Sashko, I found the building, but it's crawling with NAR soldiers. Looks like they know about the stash. Any ideas? Fuckers, they must have spotted me earlier. A little heads up would be appreciated next time. Hey, you got this man. You better at this shit than you give yourself credit for. Thanks, but. You're breaking up. I'm losing signal. Igor, signal. Sasko! Sasko! Damn it! Scheiße, Alter. Das muss ich hier durchschleichen anscheinend, hä? So, ich gehe hier an den Straßen entlang und hoffe, dass ich an denen vorbeilaufen kann. Okay. 
Der Herr, wo laufe ich da gerade hin? Der Hauswand. Ich erkenne nichts. Jetzt er. So, mal gucken. Ich laufe gerade an allen vorbei, richtig? Ja. Dieser Raum da scheint gut zu sein oder was auch immer, ob das ein eigener Raum ist. Jetzt muss ich ihn ausschalten. Weil der hat mich gesehen, Alter. Der hätte mich auch hier gesehen. So, mal gucken. Ähm ich bin erst zwei Dinger drin. Also Strahlungsseibe brauche ich jetzt noch nicht. Ich will den in die. Ich will den töten, aber irgendwie auch nicht, weil sonst gehen alle auf mich los. Da sind die Sachen. Gehst du auch weg? Ach du Kacke. Äh, wie zum Geier? Der hat einen Schutz oben drauf, den werde ich nicht one-shotten können. Fucking hell. Und zwei verfickte Soldaten. Ich muss den töten, weil sonst komme ich nicht ran. Ah, scheiß drauf. Zum Geier, Alter. Jetzt muss ich ein Midi-Kit benutzen. Bevor ich hier wieder drauf gehe. Und ich. Doch, es war. Er war, es war gedeckt hier. Naja, naja. Mal schauen. Sashko, I found your components. Glad to hear it. For a moment there I thought I might lose my favorite partner in crime. Was that supposed to be humor, Sashko? Not bad for a first try. Gut. Dann zurück zur Basis, würde ich sagen. Vier Punkte. Was machen wir denn? Zu wem gehen wir und geben die Punkte aus? Ich glaube, ich mache mehr Leben. Das heißt Sashko und Olga. Jeweils zwei. Sashko. You know the difference between dynamite and nitroglycerin? I need you to be more stable, like dynamite, and less like nitroglycerin, which will just blow a person to hell for no reason. You want to make an omelet? You gotta crack a few skulls, am I right? If you know so much about eggs, how about helping out with the cooking? Nah, that's your department. I'll stick to what I'm good at, blowing shit up. 
Okay. Chashko ah. bleibt dann hier in der Basis. So. How are things, Professor? Hey, Sasko, you're ex about what? Living on the street. I can show you a thing. Geduld. Ja, Reflexe. Er braucht drei, bitte was? Fantastic. I'm ready to learn. Aber egal. Ist mir wert. Life on the streets taught me that quick reflexes can mean the difference between coming home and coming home in a box. Sometimes it can help you dodge a bullet. I mean, not literally, but you can remove yourself from harm's way. Let's see if I can teach you some new tricks, old dog. First, breathe from the bottom of your belly. Slowly flex that diaphragm. Feel the air filling you from your toes to the top of your head. Now, don't hold it. Just release it. Not too slow, but not too fast either. Focus on your breathing and repeat the exercise three or four times. Okay, talk is cheap. I'm gonna fire the rubber bullets at you. You try to anticipate the shot and cover before you get hit. Fucking hell. That hurt. It'll make you remember your training longer. Take cover, Igor. What? Yes, sir. That was fast. You're pretty spry for an over-the-hill pre-parastroika scientist. Also, wenn's rot anzeigt, dann. Take cover, Igor. Yes. You're getting good at this. Take cover, Igor. What? Nice moves, old timer. You still got it. Outstanding. You got the reflexes of a teenage gangbanger on crystal. I take you into my crew. No questions asked. Danke. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Kompliment nehmen soll oder nicht. Timer. You still got it. Okay, jetzt einmal. Dafür aber hat kein Zeug mehr. Ne? Ach du Kacke. Hm, Gesundheit ist jetzt zwar besser, aber ich habe kein Medikit mehr. Und der Anzug bietet noch Schutz, Gott. Er bietet noch Schutz. Hier. So kann ich. Ne, keine Ahnung. Ah. Ich glaube, das Gewehr packe ich weg und hole mir mal so ein. Unser lieben alten äh, Ding da, was wir noch nicht benutzt haben. Hier. Armbrust. Jetzt muss ich halt ein paar Bolzen herstellen. Zehn Stück haben wir jetzt. Hm. Strahlungssicherheit. So. Alles klar. Dann schauen wir mal ins Bett. Hm. Hinweise. Du bist gesammelt hast. Sobald du alle Fakten im Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis gesammelt hast, kannst du das Ereignis Ding holen. Dass ich das jetzt als kriege, obwohl ich zwei Simulationen schon abgeschlossen habe, ne? Der schwarze Stalker, den müssen wir irgendwann wieder treffen, ne? Dann gehen wir mal schlafen.
Okay, my co -cannon. We need to talk. Sure. Let's talk. It's about my mother. Rather, about what she found. I didn't tell you this before, because I didn't know if I could trust you. I, I think I know why they took my mom. She was dangerous to NAR. It wasn't a coincidence. She saw something. Even took a photo. You see, when NAR first came here, they pretended to be friendly. They offered free examinations to several sample shells, and even promised my mother medical assistance. It was all a ruse, of course. My mother was invited to their lab, and she ended up seeing something she wasn't supposed to. She was inside their lab? You should have told me about this sooner. Do you know what she saw? They were running experiments with Chernobyl light on human subjects. All volunteers, of course. Soon after that, people started vanishing, my mom included. Do you still have the photo? No. My mom always kept it on her. Is there any other proof to back up your mother's account? No, but I can't see my mother lying about something like that. She only ever had the Samuel Shell's best interests at heart. My mother was the least selfish person I've ever known. She wanted to help everyone who suffered from the Chernobyl disaster in any way she could. She paid the ultimate price for her kind heart. Now, I have to find out why and make this right. I get it. Really? She sounds like an amazing lady. How can I help? I know it's a lot to ask, but I need to know what my mother saw in that lab. I need you to go to Lenin Square and get inside. There must be something there incriminating NAR. This will help your search for Tatiana as well. If she's in the zone, she must somehow be part of all of this. It won't be easy, but I'll definitely try. Okay. Igor, a moment, please. I heard you talking to our she-wolf here. You don't want to go to Lenin Square. I don't think you're ready. Who knows what you'll be up against? I think I've proved myself quite capable, no? You can harness the power of Chernobylite, an impressive feat. But what if they find a way to disable it? I've been taking risks pretty much since the beginning. It's the only way forward. I admire your grit. But I've seen guys like you in the field. They never quit. Until they're dead. Naja. Aber gut, ich würde dann sagen, ich beende die Folge dann hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge verbreiten wir mal unsere... Okay, wo haben wir einen Wertzack gekriegt? Hä? Was für ein Werkzeug haben wir gekriegt? Ahahaha, ah, ah, Sprengstoff, okay. Naja, gut, dann bin ich die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Euer Gladius.